नमस्कार दोस्तों मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सबका फिर से एक बार हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत लोग हमसे कमेंट्स में पूछते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऑपरेशन के अगले दिन पेशेंट के साथ क्या होता है तो मेरा ऑपरेशन छह महीने पहले हुआ था और मेरे ऑपरेशन के अगले दिन क्या हुआ था ये एक्सपीरियंस में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस शेयर करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऑपरेशन के अगले दिन क्या हुआ था ठीक है दोस्तों जरूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल में यही होता हो हर एक पेशेंट के साथ यही होता हो लेकिन आपको बहुत कुछ आइडिया मिल सकता है कि ऑपरेशन के अगले दिन क्या होता है तो मैं शुरू करता हूं कि ऑपरेशन के अगले दिन सबसे पहले मेरी फिटनेस चेक की गई यानी कि मुझे बुखार नहीं है या सर्दी नहीं हुई या खांसी नहीं है या फिर मेरे सीने में पानी नहीं भर गया ये चीजें देखी जाती है अगर इसमें से कुछ भी होता तो मेरा ऑपरेशन शायद रुक जाता या फिर कुछ दिनों बाद होता लेकिन मैं उस टाइम बहुत ठीक था सब कुछ मेरा ठीक था और मेरा ऑपरेशन दूसरे दिन होगा ये उन लोगों ने डॉक्टर्स ने तय कर लिया फिर उसके बाद मेरे पूरे बॉडी की शेविंग की गई ठीक है शेविंग करना क्यों जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स चाहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी जम्स या कोई भी इन्फेक्शन मेरे बॉडी के अंदर ना जाए इसलिए मेरे पूरे बॉडी का शेविंग किया गया जहां तक मैंने सुना है हर एक हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट के साथ ये तो होता ही है पूरे बॉडी का शेविंग किया जाता है उसके बाद रात को आठ या साढ़े बजे हमने खाना खा लिया था ठीक है तो मुझे ये कहा गया था कि अभी आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद अगर आप दवाई लेना चाहते हो तो दवाई भी ले लो लेकिन उसके बाद कल जब तक ऑपरेशन नहीं होता तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है या कुछ भी नहीं पीना है यानी कि आठ साढ़े आठ बजे मैंने जो भी खाया उसके बाद ना मैंने कुछ दूसरा खाना खाया था और ना ही मैंने कुछ पानी पिया था जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो गया तब तक यानी कि ऑपरेशन के अगले दिन रात को खाना खाने के बाद आपका खाना या पीना दोनों बंद करवा दिया जाता है ठीक है तो मैंने दवाई ली तब पानी पिया था वो पिया था उसके बाद दूसरे दिन जब तक मेरा ऑपरेशन हुआ तब तक मैंने कुछ खाया या पिया नहीं था उसके बाद मुझे कुछ दो टेबलेट दी गई थी आ, मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन मुझे ये बताया गया था कि वो टेबलेट इसलिए थी कि दूसरे दिन सुबह में मेरा पेट बिल्कुल साफ हो जाए तो उसके लिए मुझे दो कुछ स्पेशल टेबलेट दी गई थी जो मैं रेग्युलर दवाइयों में नहीं लेता था वो दो टेबलेट मैंने ले ली थी ठीक है और उसके बाद रात को 12 बजे मेरा डायलिसिस किया गया था मैंने ये भी सुना है कि डायलिसिस ऑपरेशन के अगले दिन हर एक पेशेंट के साथ होता ही है तो मेरा भी डायलिसिस किया गया रात को 12 बजे वो इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा ब्लड बिल्कुल साफ हो ठीक है जिससे कि ऑपरेशन हमारा अच्छा हो सके बारह बजे से चार बजे तक यानी कि चार घंटे तक मेरा डायलिसिस चला रात को ठीक है और सुबह में डायलिसिस खत्म होने के बाद मेरा चेस्ट का एक्सरे किया गया था उसमें भी सब कुछ ठीक आया और उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आगे बढ़े सुबह हमको अच्छे से नहाने को बोला था साबुन लगा के बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल साफ करने के लिए बोला गया था अच्छी तरह से नहाना था अच्छी तरह से ब्रश करना था मलकर मतलब कि बिल्कुल अच्छे से साफ होना हो जाना था हमारी बॉडी पूरी तरह से साफ हो जानी थी उसके बाद जो कपड़े हमको पहनने थे वो वहां हॉस्पिटल की ओर से ही दिए गए थे वो स्पेशल कपड़े थे मतलब की ऑपरेशन यूनिफॉर्म उसको बोलते हैं वो हमको दिए गए थे सफेद कलर का व्हाइट कलर का शर्ट था और व्हाइट कलर का लहंगा था जो जम्प फ्री किया हुआ था उन लोगों ने ठीक है कुछ अलग तरीके से जम्प फ्री किया हुआ था थोड़ा सा गर्म भी था और आयरन किया हुआ कपड़ा था जिससे कि मेरे बॉडी में फिर से जम्प से इन्फेक्शन ना लग जाए तो वो कपड़े हमने पहन लिए बस इतनी सी प्रोसेस थी और उसके बाद हमें ऑपरेशन थिएटर में ले गया ले, ले जाया गया था तो यही पूरी प्रोसेस थी जो नॉर्मल सी मुझे लग रहा है कि सभी पेशेंट के साथ होती होगी जो बिल्कुल पेट साफ करने के लिए कुछ दो टेबलेट होती है रात को डायलिसिस होता है और जम्स फ्री कपड़े पहनने पड़ते हैं रात को खाने के बाद कुछ भी खाना नहीं है या पीना नहीं है ये कुछ कॉमन सी बातें सभी पेशेंट के साथ होती है जो मेरे साथ भी हुई थी मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपका भी जल्दी से ऑपरेशन हो जाएगा और बहुत ही सावधानी से बहुत ही अच्छा ऑपरेशन आपका होगा ठीक है और आपकी तबियत भी मेरे तरफ मेरी मेरे जैसी ही बहुत ही अच्छी हो जाएगी आप भी बहुत हेल्दी हो जाओगे मैं यही दुआ करता हूं आपसे ठीक है दोस्तों अगर आपने हमारा किडनी एक्सपीरियंस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन किडनी के बारे में आपको मिलती रहे आपके ध्यान में भी कोई पेशेंट है किडनी का तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हो जिससे उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो देखते रहिए किडनी एक्सपीरियंस के वीडियोज थैंक यू सो मच